हेलो स्टूडेंट्स दिस इज गुरप्रीत सिंह एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस हम डिस्कस कर रहे थे क्लास इलेवेंथ की हिस्ट्री एंड एशियन ह्यूमन होमोसेपियंस पर कैसे हम होमोसेपियंस इकट्ठा हुआ उसने रहना शुरू किया और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग टाउन इन पोस्टल जोन ए देखिए बच्चों होमोसेपियंस अब कुछ ग्रुप्स में रहना उसने शुरू कर दिया था इससे पहले वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेके आया एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ उसका और उसने अपनी एग्रीकल्चर को शुरू किया इससे पहले वो कुछ जंगल्स में रहा करता था कुछ कम्युनिटी कुछ ग्रुप्स के साथ तो जैसे हम बात कर रहे थे मैसोपोटामिया सिविलाइजेशन पर यहां पर कुछ पेस्ट्रोल्स थे जो भेड़ बकरियों को जैसे शीप गोड़ को इनको चराने के लिए लेकर जाते थे इधर से उधर और ये थे नोमैडिक ठीक है ना आराम से घूमते रहते थे अब हम डिस्कस करेंगे मेसोपोटामिया के फोर बड़ी सिटीज पर इसने हम जिसमें हमने उरुक पर डिस्कस किया बेबीलोनिया भी है एक आज हम डिस्कस करेंगे मारी मारी सिटी पर अप्रोक्सीमेट टू थाउजेंड इस मारी को एस्टेब्लिश किया गया किसी पोस्टलिस्ट के द्वारा ठीक है ना जो पशुओं को चुराने वाले होते हैं उसे कहते हैं पोस्टलिस्ट तो उसके द्वारा इससे एस्टेब्लिश किया गया कैसे एस्टेब्लिश किया गया कहां से आए तो वो इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं पता है लेकिन हम कह सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए नहीं थे एग्रीकल्चर के जुड़े हुए फार्मर्स वो सेपरेट थे और ये अलग थे ठीक है हालांकि उनके बीच बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसके बारे में भी हमें बहुत बार पता लगता है अब बच्चों देखिए क्या था कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रिवर्स की ठीक है अपस्ट्रीम में पानी ज्यादा था डाउनस्ट्रीम में कम था तो उसके कारण लड़ाई होने लगी थी ठीक है एग्रीकल्चर कम था इतना ज्यादा नहीं था था क्योंकि डेजर्ट था डेजर्ट में सिर्फ एग्रीकल्चर जो रिवर्स की फर्टाइल लैंड है या उसके फ्लड एरियाज है वही तक लिमिटेड था ठीक है तो क्या हुआ कि जैसे बच्चों एक ए जगह से कोई पोस्टलिस्ट है ठीक है तो वो पोस्टलिस्ट होता है तो देखे बुक में भी आपके एक मिनट हाँ मेरे पास मिस प्रिंटिंग है ए होता है यहाँ पर तो बच्चों जैसे किसी ए जगह से कोई बंदा आया यहाँ पर आकर रुक गया ठीक है यहाँ पर अपना वो उसने टेंपल बनाया उसी तरह से बी आया वो यहाँ पर आया उसने अपना टेम्पल बनाया और रहना शुरू कर दिया यहां पर फार्मर्स भी थे तो फार्मर्स जिनका काम था एग्रीकल्चर करना और एक थे पास्ट इन दोनों के बीच में कुछ ट्रेड होने लगा जैसे कि जो पास्टलिस्ट थे वो इनको मीट लेदर चीज मिल्क हूल जो शिप की हूल होती है ना वो ये सभी चीजें दिया करते थे और उसके एक्सचेंज में ये फार्मर्स से वेजिटेबल्स ग्रेन राइस चाहे कुछ भी है ठीक है ना और एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट थे वो लिया करते थे इस तरह से इनका जो ट्रेड था वो चल रहा था बढ़िया तरीके से हाँ बीच बीच में इनकी कॉन्फ्लिक्ट भी होती थी जैसे एक ये फार्मर का फार्म है ठीक है तो कुछ बार तो क्या था कि इस पर से ले जाने के लिए ये रास्ता देते थे इसे अपने कहते हैं ना पगडंडी वैसे एक रास्ता दे देते थे लेकिन कुछ बार ऐसा नहीं होता तो जो ये पेस्टलिस्ट थे अपने जो एनिमल्स थे उनको इन्हीं के बीच में से ले जाते थे बीच में ले जाए तो क्रोप खराब होगी फिर तंगे लड़ाइया मृत्यु इस तरह की बातें ठीक है ना तो इन दोनों में वैसे तो कोर्डिनेशन था लेकिन कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे ऐसे हमारे पास कुछ एविडेंस मिले हैं ठीक है बच्चों अब देखिए हालांकि इनको और इनको एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा फिर भी लड़ाइया तो होंगी इनके जो कैटल्स थे उनके जो पोटे थी उसको ये अपने फील्ड्स में एज ए फर्टिलाइजर यूज करते थे ठीक है ना बच्चों तो इस तरह से ये इनका काम चल रहा था लेकिन धीरे धीरे ये स्ट्रांग होते गए क्योंकि इनका दिमाग था खाली हुए थे वेले ठीक है ना इधर उधर से घूम आए थे 
इधर उधर से घूम के आए थे इनको ज्यादा नॉलेज थी ठीक है ना इनको वर्ल्ड वाइड नॉलेज थी लेकिन फार्मर्स एक जगह पर रह के फार्मिंग कर रहे थे उनको काम भी ज्यादा था इसलिए उन्होंने इतनी डेवलपमेंट नहीं की और धीरे धीरे जो पेस्टोलिस्ट थे इन्होंने अपने एम्पायर से इन्होंने अपने स्टेट खड़े कर लिए थे और उनकी क्या खासियत थी इसके बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ के जो ज्यादातर मोस्ट ऑफ पीपल्स थे वो पेस्टोल्स या सेपर्ट्स थे जो बेडों को चलाते हैं ठीक है ना और इसके बाद बच्चों कुछ एक खास बात और थी कि इनके जो शहर थे उसके बारे में हमने जाना कि अर्बन प्लानिंग उसमें थोड़ी सी कम थी ज्यादा नहीं थी जैसे मोहन जोदारों में थी अब बच्चों हम बात करते हैं एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन की सबसे पहले कि आज से अप्रोक्सीमेट ट्वेल्व थाउजेंड ईयर्स को यानी कि टेन थाउजेंड बीसी अप्रोक्सीमेट एग्रीकल्चर जो रिवोल्यूशन हुआ था इससे पहले जो लोग थे वो कहां पर रहा करते थे वो रहा करते थे जंगल्स में या फॉरेस्ट में पेड़ों पर ठीक है पेड़ों पर रहा करते थे तो धीरे धीरे उन्होंने अपने कुछ परमानेंट हाउसेस बनाना शुरू कर दिया ठीक है जंगल से बाहर आ गए फर्टाइल लैंड पर आ गए तो उन्होंने जंगल में कुछ एब्जॉर्व किया था उनके कुछ लोगों ने आगे से आगे एब्जॉर्व किया था एक पूरे टाइम लंबे पीरियड में कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं कुछ ऐसे प्लांट हैं जो किसी खास सीजन में किसी खास सिचुएशन में पैदा होते हैं और प्रोडक्टिविटी देते हैं ये थे अपने आमतौर पर वही वहीट या अपने जिसको कहें ना ग्रेन ये थे अब देखिए कि इससे पहले जो होमोसेपियंस था वो सब कुछ खाता था कोई चीज नहीं छोड़ता था ठीक है ना उसको इतनी चीज ज्यादा चीजों से कितने न्यूट्रिशन मिलते होंगे लेकिन धीरे धीरे उसने अपने जो ग्रेन थे उनका डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया इससे उन्होंने देखा कि किस तरह से इसको उगाया जा सकता है इसकी फार्मिंग की जा सकती है उन्होंने इसके सीड रख दिए ठीक है ना फिर उन्होंने देखा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसमें अपने थोड़ा सा पलाव चला दें इस पर थोड़ी सी और मेहनत की जाए तो इसका जो रिजल्ट है इसकी प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा हो जाएगी तो इन्होंने कुछ पलाव चलाना इसको शुरू किया ठीक है ना इस तरह से कुछ इस पर पंगे लेने लगे तो इससे क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या हुआ कि इनको काम भी बढ़ गया देखिए ये सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं थे इनको पता नहीं था कि सेटिस्फाई है या नहीं लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि सेटिस्फाई नहीं थे हम नहीं बहुत सारे स्कॉलर्स बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कैसे कि जो होमोसेपियंस था जिसने अभी तक एग्रीकल्चर करना शुरू नहीं किया था इससे पहले का होमोसेपियंस उसको किसी बात से मतलब नहीं बस शाम को हंटिंग करनी है खा पी कर सो जाओ अगले दिन की कोई चिंता नहीं हालांकि इनके पास स्टोरेज थी जो इनके पास ग्रेन था या जो भी था उसकी स्टोरेज थी लेकिन इनको चिंता थी कि कहीं फसल खराब ना हो जाए क्रॉप खराब ना हो जाए कहीं कोई फ्लड ना आ जाए या कोई ऐसा डिजास्टर ना आ जाए जिसके कारण इनकी जो फसल है क्रॉप है वो खराब हो जाए तो इनके पास ये चिंता थी हालांकि स्टोरेज थी दो साल की तीन साल की इनके पास स्टोरेज होगी दूसरी बात कि जो इससे पहले के होमोसेपियंस थे जो एग्रीकल्चर नहीं कर रहे थे उनके क्या था कि हर चीज हर चीज खाते थे चाहे वो मीट हो बहुत सारे मीट और उसमें जो ग्रेन का परसेंटेज था या उसका पार्ट था वो इतु सा था यानी कि कोई वन परसेंट और टू परसेंट के करीब ग्रेन का पार्ट था उनके डेली फूड में लेकिन जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म आए एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आया तो उसके बाद उनके डेली फूड में इसकी रिक्वायरमेंट सेवेंटी टू एटी हो गई अब देखिए बच्चों जिस फूड में हमारी रिक्वायरमेंट किसी एक चीज की टू परसेंट है अगर वो किसी तरह से खत्म हो जाए ठीक है ना तो हम चला लेंगे काम कोई बात नहीं लेकिन ऐसे चीज जो हमारे फूड में जिसकी रिक्वायरमेंट एटी परसेंट है वो खत्म हो जाए तो क्या करेंगे थोड़ा सोचिए हीट कनक गेहूं जिसे कहते हैं आटा फ्लोर उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आज की हमारी जिंदगी में हर चीज उससे जुड़ी हुई है या चावल राइस उससे जुड़ी हुई है है ना तो ग्रेन का इतना ज्यादा रोल है हमारी सोसाइटी में हमारी डेली लाइफ में हमारे फूड में कि हम इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते जैसे कि चाहे हमारी चपाती हो चाहे ब्रेड हो चाहे बर्गर हो चाहे नूडल्स हो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें हम ग्रेन का यूज ना करते हो मतलब इतना डिपेंडेंट हो गए और अगर 
خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے یہ ختم ہو جائے تو کیا کریں گے ہم ہمارے پاس چوئس ہے کوئی کیا ہم اپنے آپ کو اتنی جلدی دوسری چیز میں ڈھال پائیں گے کسی دوسرے فوڈ میں یا کسی ایسی چیز کے لیے اپنے ہیبچر ہو پائیں گے جو ہم نے کبھی کھائی نہیں ہے بہت مشکل ہے تو پرانے ہومو سیپس کی کمپیر کریں نئے سے اس کا ایگریکلچر ریفارم جس نے ایگریکلچر ریویلیشن اس نے شروع کر دیا ہے تو بہت زیادہ انتر آ گیا تھا تو کیا یہ ضروری تھا دیکھیں اس سے پہلے جو ہومو سیپس تھے ان کے جو بچے تھے ان میں عام طور پر تھری اور فور ایئرس کا گیپ ہوتا تھا کہ ایک بچہ بڑا ہو جائے گا بیبی بڑا ہو جائے گا چلنے لگے گا اس کے بعد دوسرا بچہ لیکن اس ٹائم میں آتے آتے انہوں نے کیا کیا کہ جو لیڈیز تھی انہوں نے کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا مور ہینڈس تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اگر بچے کو دودھ نہ پلانا پڑے انہوں نے ان کو کچھ ایگریکلچر پروڈکٹ کھلانا شروع کر دیا ٹھیک ہے نا چاہے وہ کچھ بھی ہو دلیا کھچڑی جو اپنے کہتے ہیں وہ کھلانا شروع کر دیا تو اس سے کیا ہے کہ بچے کا پیٹا جلدی چھوٹ گیا اس کے ماتا سے ٹھیک ہے تو وہ اپنے فیلڈس میں کام کرنے لگی بزی ہوگی تو اس سے نئے نئے بچے بھی نئے جلدی آنے لگے کیونکہ پہلے والا بچہ اب انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے اور دوسری بات ہے جب پہلے کے جو ایگریکلچر ریفارم آنے کے ایگریکلچر ریولیوشن آنے کے پہلے کا ہومو سیپنس تھا وہ ایک جگہ پر ٹیمپریری سوری پرماننٹ ہاؤس بنا کر نہیں رہتا تھا وہ ٹیمپریری تھا کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ یعنی کہ جہاں پر اس کو ہنٹنگ ملے جہاں پر اس کو کھانے پینے کا ملے وہاں پر چلا جائے گا لیکن اب کا جو ہومو سیپنس تھا وہ ایک جگہ پر رہنا لگ گیا تھا کیونکہ اس کی مجبوری تھی کہ اس نے ایگریکلچر کرنا شروع کر دیا تھا اور ایگریکلچر تو بھیا ایک جگہ رہ کر ہی ہوگا تو اس کے قارن کیا تھا کہ ان کے بچے بھی بڑھ گئے پوپولیشن زیادہ ہونے لگی اب اس سے بھی ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس واپس دور میں کیوں نہیں آئے ہم ایک اگزامپل لیتے ہیں چائنا کا چائنا میں مان لیجئے کہ فرسٹ سینچری میں آج سے ٹو تھاؤزنڈ ایئرز کو ایک لڑکی ہنگر سے مر گئی اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملا اس کے فادر کرتے تھے ایگریکلچر فارمر تھے لیکن کسی کارن ان کی ساری کروپ ڈسٹروئی ہو گئی چاہے فلڈ آ گیا یا کچھ بھی ہوئی چاہے کسی ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا نا تو کیا تھا کہ اس کے کارن ان کی پوری کی پوری کروپ ختم ہو گئی اور وہ بچی تھی وہ ہنگر کے کارن مر گئی کیونکہ اس کو زیادہ میٹ کھانے کے پریکٹس نہیں تھی اس کی ہیبچل نہیں تھی وہ تو کیا وہ یہ سوچیں گا کہ میرا جو سیکریفائز ہے ٹو تھاؤزنڈ ڈیئر بعد میں اس کے کارن جو سیکولی ڈیولپمنٹ ہوگی اس میں میں میرا کنٹریبیوشن ہوگا میرا سیکریفائز غلط نہیں گیا ویرت نہیں گیا یہ تو نہیں تھا نا وہ بچاری مر گئی بہت ہو تو ہم مان سکتے ہیں کہ ایگریکلچر ریفارم سے ہومو سیپن کی ٹینشن بڑی ٹھیک ہے نا آج کے اگر اپنے سوچیں کہ ایک بندے نے آئی ایٹی کی یا انجینئرنگ کی یا کچھ نے ایسی ڈگری کی کہ اس نے سوچا کہ بجنس کروں تو میں تھرٹی فائیو ایئرس یا فورٹی ایئرس کی ایج تک تو اپنا کام کروں گا اس کے بعد سارا کام دھندا چھوڑ کر آ جاؤں گا اور اپنے یہاں پر کھیتی کریں گے ایگریکلچر کریں گے اپنی سبزیاں اگائیں گے کھائیں گے پیئیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا اس کے پاس اتنے لونس ہو جاتے ہیں اتنے انسٹالمنٹ ہو جاتے ہیں اتنا کچھ ہو جاتا ہے کہ وہ اس جوب کو نہیں چھوڑ سکتا اتنا اس پر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے یہی ایگریکلچر ریویلیوشن کی ایک خاص سیکوینس میں وہ چلتے گئے اب یہ جو لڑکی مر گئی ہنگر سے مر گئی تھی کیا اس کا سیکریفائز ویسٹ گیا بالکل اس سے کیا ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا تو ہم بات کریں گے एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बाद आने वाली कुछ दिक्कतों पर देखिए बच्चों अब जो फार्मर्स थे और जो पोस्टर्स थे वो एक साथ रहने लग गए थे और जो पोस्टर्स थे वो थे वेले तो वेले बंदों ने कुछ स्कीमें लगाकर कुछ सुन दिमाग चलाया और एक एम्पायर को एस्टेब्लिश किया और उस एम्पायर में मेनली चार जो सोसाइटीज थी रहती थी वो थी असीरियन اکیڈین ایمورائٹ ہے نا آرمینینز ٹھیک ہے اور جو رورل تھے وہ تھے آرمینینز ٹھیک ہے نا ان چار سوسائیٹی میں جو رورل تھے وہ تھے آرمینینز تو دیکھیں بچوں ایگرکلچر ریفارم سے کتنا انتر آیا کتنا اس کے کارن ڈیولپمنٹ ہوئی اگر چاہے اس کو ڈیولپمنٹ کہے یا اس کو ہم 
पूरे होमोसेपियंस का नाश करें क्योंकि अब वो इतना सेटिस्फाई नहीं था अपनी लाइफ से ठीक है ना उसको रोज कोई ना कोई नई समस्या नया दुख झेलना पड़ रहा था तो बच्चों इसके बाद अपने बात करेंगे कि इनके टेम्पल्स किस तरह से थे किस तरह से इनके जो पैलेस थे तो जो एक्सकेवेशन हुई है उससे हमें कुछ बातों का पता लगा है कि जो इनके महल थे इनके पैलेस थे वो बहुत बड़े और बहुत ही सुंदर थे इनका जो सबसे बड़ा महल था उसका एरिया था 2.4 पॉइंट फोर हेक्टेयर एंड इसमें 260 रूम्स थे देखिए बच्चों इसके लिए इनको फोर्स भी चाहिए होगी तो ये फोर्स कहां से आई तो सबसे पहले तो ये बात पता लगी कि इनके पास कुछ ज्यादा फोर्स नहीं थी लेकिन फोर्स आई कहां से तो फार्म्स में काम करने के लिए फार्मर्स की हेल्प करवाने के लिए उन्होंने किसी दूसरी जगह से कुछ लोगों को हायर किया वो थे लेबर और उनको हायर करके थोड़े बहुत दे दी सोल्जर की ट्रेनिंग ठीक है अब जब तो खेतों में काम करना था तब तो वो बन गए लेबर और जब वो थे खाली बेले थे जब वो क्योंकि फार्मिंग थी चार या पांच महीने का काम ठीक है उसके बाद सात आठ महीने वो थे वेले तो उस वेले टाइम में वो क्या करते थे एज ए सोल्जर काम करते थे हालांकि उनकी जो फोर्स थी कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन सोल्जर के रूप में वो काम करते थे और बात आई इस पैलेस की इतना सुंदर पैलेस था कि इसकी जो चर्चा थी वो दूर दूर तक थी दूर दूर के जो किंग थे वो यहाँ पर मिलने आते थे एक जो छोटा सा स्टोरी है जो मिली है कि सीरिया के किंग थे उन्होंने इसके बारे में सुना वो यहाँ पर देखने आए उन्होंने देखा कि इनकी जो वार्स थी कितनी जबरदस्त वहां पर पेंटिंग की गई है कितना अच्छा माहौल था वहां पर तो उसको देखने के लिए वो आए तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पर उन्होंने एक ऑडियंस हॉल का वहां पर बिठाया उनको बातचीत की अच्छी अच्छी बातें की ठीक है इधर उधर की उन्होंने फेंकी तो उसके अलावा एक रूम नंबर था वन ये रूम नहीं कहेंगे इसको ये था हॉल वन था डाइनिंग हॉल इसमें जो मैसोपोटामिया के इस मारी सिटी का किंग था ये और जो सीरिया का किंग आया ये ये दोनों बैठे अच्छी तरह से दारू दारू पी उन्होंने खाना खाया तो आर्कियोलॉजी ने कुछ बताया कि उस उनके जो थाली थी उनका जो डिनर था उसमें क्या कुछ इंक्लूड था उसमें ग्रेन था मीट था बियर थी वाइन थी मतलब पूरे ऐशो आराम से ये रहने वाले लोग थे ऐसे ठीक है ना मजे कर रहे थे और इनके जो बर्तन जिसमें खाते थे वो बहुत ही सुंदर थे बहुत ही उनकी आर्टिफेक्ट अच्छी थी ठीक है बच्चों अब 106 रूम नंबर ये था एक डाइनिंग हॉल इसके बाद एक और रूम की बात आती है उस रूम का नंबर है 131 ठीक है 131 जो रूम था वो आमतौर पर एक आउटर कोर्ट था जिसमें कुछ लोग आपस में बैठ बातें चीत करते थे कुछ स्कीम्स कुछ नए प्लान पॉलिसी बनती थी पब्लिक वेलफेयर के लिए इसके बाद एक रूम था 132 थ्री टू ये प्रॉबली जो गेस्ट आते थे बाहर से लोग आते थे उनको रोकने के लिए या उनको वहां पर रोका कर किंग आता उनसे बातचीत करता यानी कि आज के हमारे कुछ ड्राइंग रूम या गेस्ट हाउस की तरह से ये था और काफी बड़े बड़े रूम्स थे और इसमें खास बात ये कि इनमें पूरे के पूरे पैलेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्रेंस गेट था ठीक है ना और हमें कैसे पता लगे कि ये बंदा किंग था तो कुछ हमें ऐसे पेंटिंग्स मिली हैं, कुछ रोक पेंटिंग्स मिली हैं और सीधी पेंटिंग्स मिली हैं, कुछ टैबलेट्स पेंटिंग मिली हैं, जिससे कि किंग और कॉमन पीपल में हमें थोड़ा सा डिफरेंस पता लगता है कौन सा डिफरेंस उनके कपड़ों में उनके लाइफ में ठीक है ना कैसे की उनके कपड़े कुछ दूसरों से अलग थे दूसरा उनके कुछ ऑर्नामेंट्स थे पहने हुए ऐसे कुछ उन्होंने खास चीजें की थी ऐसी जिससे हमें पता लगेगा कि वो औरों से डिफरेंट थे और जो ये आ, अपना मारी किंगडम था इसके जो किंग थे इनका नाम था जिमरिलम जिमरिलम इनका नाम था और उस टाइम के किंग थे और इनका जो टाइम पीरियड था वो था एटीन से 60 बीसी यानी कि आज से अप्रोक्सीमेट 4000 थाउजेंड बीएस को लगभग मान सकते हैं इतना अपना ठीक है ना तो इतनी पुरानी बात होगी बच्चे अब इसके बाद अगली बात 
कि जो मारी किंगडम था इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी था ठीक है ना डिस्क्रिमिनेशन चाहे वो किसी भी चीज में हो वहां की जो लोकल सोसाइटी थी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी था वहां पर एक अपर और लोअर कास्ट भी थी उनमें डिस्क्रिमिनेशन था कैसे कि कुछ मैसोपोटामिया में रूल्स एंड रेगुलेशन थे जैसे अगर किसी एक बंदे ने दूसरे बंदे का मर्डर कर दिया तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है देखिए अगर तो दोनों ही लोअर कास्ट के हैं फिर तो उसकी पनिशमेंट ये होगी कि उसको भी मार देंगे ठीक है ना हत्या का बदला हत्या अगर किसी के आंख फोड़ दी तो उसकी भी आंख फोड़ देंगे ठीक है अगर किसी ने किसी दूसरे की बेटी को डॉटर को मार दिया फिर फिर दूसरे की डॉटर को भी मार दिया जाएगा इस तरह की बातें थी लेकिन अगर हम किसी दूसरे की मिसिस को उसकी वाइफ को मार दें फिर फिर क्या इसका पनिशमेंट थी कि उसके बराबर उसका वैल्यूएशन करके कि उस वाइफ की वैल्यू कितनी थी तो थर्टी या फोर्टी सिल्वर पॉइंट्स उसको दिए जाएंगे एज ए पनिशमेंट ठीक है ना तो इस तरह की कुछ बातें थी इस तरह के कुछ नियम थे हालांकि आज हम उसको उनको देखे तो ऐसे लगते हैं कि क्या बेकार से नियम थे लेकिन उस टाइम में जैसा भी उनका रहा होगा ठीक है बच्चों अब इसके बाद अगली बात कि हाँ वो करते क्या थे देखिए बच्चों वहां पर कोई एग्रीकल्चर तो उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं थी ठीक है ना उतनी अच्छी फार्मिंग नहीं थी इतनी अच्छी कोई फर्टाइल लैंड नहीं थी तो वो करते थे बेसिकली ट्रेड अब ट्रेड कोई एरोप्लेन से बसेस तो थी नहीं कोई ट्रक तो थे नहीं वो करते थे वाया रिवर दो बड़ी रिवर्स थी यू प्रेट और टेटरस ठीक है ना टिग्रिस तो इनमें कुछ बोर्ड्स ले जाकर वो ट्रेड किया करते थे इधर का सामान उधर बेचते थे इसमें कुछ एक हमें मिलता है कि एक बोट में कुछ तीन सौ के करीब वाइन बोटल्स पड़ी थी ठीक है ना बच्चों तो दूसरी बात ये लेते थे टैक्स टैक्स किसके लिए पास आउट टैक्स जैसे कोई बिजनेस कर रहा है ए सिटी से लेकर बी सिटी तक और बीच में आ गया मारी तो ये ऐसे नहीं निकलने देगा भाई साहब रोको गाड़ी रोको उसके बाद उससे लगा टैक्स वो टैक्स कितना जितनी वैल्यू है उस गुड्स की उसका वन बाई टेन यानी कि अगर वो फाइव हंड्रेड रुपीज की कोई चीज लेके जा रहा है तो फिफ्टी रुपीज टैक्स वो टैक्स लेंगे ये मारी के किंगडम मारी के राजा ठीक है ना इस तरह से हमें कुछ बातों का पता लगता है आ, इसके बाद बच्चों कुछ और चीजों का भी पता लगा जैसे कि उस टाइम में ब्रॉन्ज एज था तो ब्रॉन्ज एज में उनके पास इतने मेटल्स नहीं थे तो वो मेटल्स को या कुछ ऑर्नामेंट्स को कुछ वेसल्स को दूसरे स्टेट से इंपोर्ट करते थे ठीक है ना ये बातें थी तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर लगभग पूरा हो गया है अगले चैप्टर में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तब तक के लिए थैंक यू